e se non sarà Fellini né De Sica o Rossellini basta che sto qua a Cinecittà anche quest'anno video off topic per parlare del fantacalcio argomento che non c'entra assolutamente niente con il mio canale ma argomento che a me sta molto a cuore a me non solo perché nella seconda parte del video vedrete anche un ospite molto speciale che sul mio canale non è mai un ospite perché ha collaborato con me tantissime volte ed è Giorgio ovviamente per cui anche quest'anno vi illustreremo le nostre rose del fantacalcio 2024-2025, vi commenteremo rapidamente le nostre scelte e cercheremo di eh, fare delle valutazioni su quella che potrebbe essere la nostra stagione fantacalcistica, ovviamente sperando che tutto vada bene. Fantacalcio Mantra, l'unico vero fantacalcio dal nostro punto di vista, sicuramente il più serio e competitivo per tutti gli amanti del calcio, 600 crediti, 10 partecipanti, funzione switch plus eh, quest'anno con la novità inserita da leghe regole standard niente di particolare ma sicuramente un fantacalcio che ogni anno da admin e co admin io e giorgio cerchiamo di rendere competitivo il più possibile come sempre all'insegna dell'amore nei confronti di questo straordinario sport che è il calcio la mia squadra quest'anno si chiama fc castelplanio non posso spiegarvi i motivi perché ci metterei un anno e sono anche particolarmente privati ma vi garantisco che il nome ha un significato assolutamente profondo e molto importante per me quindi quest'anno ho deciso di prendere in prestito il nome di questo paese delle marche per motivi che non sto qui a spiegarvi lo scorso anno mi ero chiamato salernità annalisa facendo una battuta e mixando il nome di una squadra con il nome di una cantante che amo due anni fa a c salamonza quindi nome di una squadra e eh, citando il salame che amo molto a livello di cibo quest'anno invece nome particolarmente importante per me senza battute senza meme partiamo subito senza perderci troppo in chiacchiere dalla porta quest'anno a differenza dell'anno scorso ho deciso di puntare su una porta top lo scorso anno avevo Milinkovic Savic e Martinez di Torino e Genoa due difese molto forti soprattutto in casa che mi hanno portato molto bene quindi l'anno scorso la scelta di puntare su due porte diciamo low cost o comunque non top ha pagato moltissimo ma quest'anno viste le tante incognite per determinate squadre di medio bassa classifica i tanti cambi di allenatore le tante incertezze ho deciso di puntare fortemente su una porta top forse sulla porta migliore insieme a quella della Juventus la porta tra l'altro della mia squadra del cuore che è l'Inter e di conseguenza ho puntato forte sui tre portieri dell'Inter che sono Sommer pagato 66 crediti su 600 Joe Martinez che avevo l'anno scorso come titolare del Genoa mentre quest'anno è il vice di Sommer a 1 e Raffaele Di Gennaro ovviamente anche lui a 1 quindi tre portieri i tre portieri dell'Inter non credo che si possa replicare perfettamente la scorsa stagione che è stata veramente eccezionale in campionato però insomma grande fiducia sulla porta dell'Inter che ho pagato credo il giusto una cifra assolutamente corretta più del 10% ma ci stava assolutamente per quanto riguarda la difesa sono moderatamente soddisfatto seppur ci siano alcune incognite innanzitutto ho puntato forte su un giocatore che avevo già lo scorso anno ho puntato su Pavar, giocatore straordinario che mi piace molto e dal quale mi aspetto una grande stagione. L'ho pagato 55 su 600, cifra sicuramente importante ma che secondo me vale assolutamente. Tra l'altro è uscito verso la fine, quindi cifra giustificata doppiamente. Non avevo preso Bissek che è costantemente in ballottaggio con lui, viste anche le tante competizioni che dovrà affrontare l'Inter, ma sono riuscito a prenderlo in uno scambio proprio con Giorgio che vedrete a fine video. Abbiamo scambiato Coppola, titolare low cost molto interessante del Verona, con Bissek e poi abbiamo fatto anche un altro scambio di cui vi parlerò più avanti un doppio scambio insomma che sicuramente ha favorito entrambi per cui Pavar è il titolare ma se dovesse servire c'è anche Bissek con lo switch è sicuramente sempre un'opzione molto valida un semi top della mia difesa dovrebbe essere Danilo capitano e leader della Juventus la cui titolarità però è stata messa un po' in discussione da Tiago Motta io mi auguro continui ad essere un riferimento magari non le giocherà tutte ma spero ovviamente che eh, possa essere titolare il più spesso possibile se così non dovesse essere sicuramente potrebbe essere un problema per me l'ho pagato 17 su 600 anche lui è uscito verso la fine avevo bisogno tra l'altro di un giocatore che fosse listato B 
un nuovo ruolo mantra molto molto interessante, Danilo al mantra è un giocatore duttile, io mi auguro possa essere un titolare della mia difesa, se così non dovesse essere, ci penseremo magari all'asta di settembre o anche più avanti. Poi ho preso tanti titolari low cost, giocatori secondo me interessanti, giocatori che a me piacciono, io prendo solo giocatori che mi piacciono, al fanto ovviamente non potrei mai prendere giocatori che poi calcisticamente non apprezzo, uno di questi è Lautaro Giannetti dell'Udinese che addirittura ha segnato eh, la prima giornata, ma in generale è un difensore molto roccioso di garra che a me piace veramente tanto e credo che in un'ipotetica difesa 3 potrebbe essere lui a completare il reparto Pavar, Danilo si spera e Giannetti al centro della difesa poi ho preso sempre uno Mattia Viti dell'Empoli altro difensore che mi piace molto affidabile Izes del Venezia che conosco meno ma è una scommessa sulla quale ho intenzione di puntare e del Prato del Parma che invece ho pagato 9 crediti sono molto contento perché non solo è un giocatore che mi piace ma è un giocatore anche molto duttile tra l'altro ha il ruolo B che come detto eh, può essere importante quest'anno e come B ho soltanto lui e Danilo quindi è veramente molto molto utile ed è un giocatore sul quale ho intenzione di puntare per cui una difesa per quanto riguarda i difensori centrali che non ritengo ancora completa mi auguro di riuscire a prendere un ultimo titolare all'asta di settembre per poter completare il reparto e renderlo secondo me abbastanza competitivo. Per quanto riguarda gli esterni all'occorrenza anche Terzini ho puntato forte su Nadir Zortea eh, esterno del Cagliari che avevo anche lo scorso anno che ha fatto molto bene a Frosinone nella seconda parte di stagione l'ho pagato 26 su 600 ma sono assolutamente soddisfatto perché DD DSE giocatore molto duttile giocatore sul quale ho intenzione di puntare direi come titolare come esterno. Ho puntato poi su Ciacciua del Verona che se non erro ho pagato uno o comunque qualche credito non l'hanno molto rilanciato adesso se ne sta parlando bene dopo la grande prestazione contro il Napoli ma è un esterno che a me piace tanto e sicuramente avrà spazio nella mia rosa come spero possa averlo se dovesse diventare titolare Juan Miranda del Bologna attualmente sta giocando lì con Yannis, ma secondo me Miranda potrebbe rubargli il posto DSE terzino esterno molto interessante del Bologna ho preso poi A1 come esterno puro Zappacosta dell'Atalanta ma sicuramente la sua situazione è un po' particolare perché appena arrivato Bellanova non lo sapevo all'asta quando l'ho preso ma comunque preso a uno Zappacosta va bene anche come eventuale panchinaro dell'Atalanta però insomma la situazione di Zappacosta va monitorata e potrebbe servirmi un investimento anche sugli esterni all'asta di settembre quindi spero di riuscire a prendere un centrale, un esterno e poi dovrei essere a posto speriamo bene ovviamente per quanto riguarda le altre titolarità comunque anche Del Prato può fare l'esterno e quindi numericamente più o meno ci siamo ne manca uno dietro, ne manca uno sugli esterni ma sono moderatamente soddisfatto avevo Lazzari della Lazio che mi sarebbe tornato utile ma l'ho scambiato sempre con Giorgio che aveva bisogno a sua volta di un terzo con un giocatore di cui parleremo tra poco quest'anno non ho puntato forte sui mediani ma ovviamente qualcuno serviva non ho intenzione di giocare con le M ma soprattutto al mantra non si può puntare soltanto su un modulo è una delle regole fondamentali bisogna avere una squadra lunga e duttile e allora ho preso Engelar del Como che se dovesse diventare titolare sicuramente a concorrenza è un giocatore secondo me interessante e affidabile Pierre del Lecce titolare affidabile anche lui e Richardson della Fiorentina che è invece una totale scommessa li ho pagati tutti e tre uno Richardson è un giocatore abbastanza importante è stato un investimento da parte della Fiorentina secondo me potrebbe alla lunga avere spazio e potrebbe tornarmi utile se così non dovesse essere la spesa è stata ovviamente minima giocatori importanti a centrocampo invece sono sicuramente Matteo Gendusi che ho pagato 11, cifra secondo me giusta e che secondo me farà una grande stagione con la Lazio di Baroni, giocatore che mi piace veramente tanto, Ruben Loftus Cheek del Milan, top di centrocampo che ho pagato 82 su 600, magari è troppo ma avevo assolutamente bisogno di un giocatore come lui che lo scorso anno è stato dominante soprattutto in Italia e che secondo me potrebbe ripetere una grande stagione quindi punto fermo assoluto del mio centrocampo della squadra rivale per eccellenza rispetto alla mia che è il Milan e poi Mario Pasalic, giocatore che volevo fortemente pagato 32 su 600 ct come loftus e quindi un giocatore che mi tornerà sicuramente utile in più ruoli ed è stato già molto importante tra l'altro nella prima giornata dopodiché ho preso come coperture pagero dell'udinese pagato mi sembra intorno all'1% giocatore assolutamente interessante offensivo che all'occorrenza potrebbe tornarmi utile alfred duncan che si è svincolato dalla fiorentina ed è passato a zero al venezia titolare fisso giocatore sicuramente esperto e giocatore che eventualmente potrebbe tornarmi utile a livello di titolarità 
Una scommessa molto interessante soprattutto per il ruolo Junior Messias del Genoa che non solo è W ma è anche una C e giocando praticamente come seconda punta potrebbe tornarmi molto utile, già per questa giornata lo sto monitorando, e poi nello scambio con Giorgio, il giocatore che vi citavo, ho preso Remi Uden del Lecce, WT, non è però un titolare, quest'anno dovrebbe subentrare con il Lecce, magari potrebbe fare la differenza a gara in corso, diciamo che l'ho preso più che altro per concludere lo scambio che mi serviva soprattutto per Bissek, ma non punto molto su Uden, potrebbe tornarmi utile come scommessa magari durante l'anno se dovesse vivere dei periodi particolarmente positivi ma sicuramente non punto molto su Uden. Centrocampo del quale sono soddisfatto anche se ho la sensazione che manchi qualcosa. In particolar modo avevo un obiettivo che mi è sfumato come MC, come doppio ruolo e quindi qualcosina manca. Per rendere l'idea un Paredes o un Pessina che tra l'altro avevo entrambi l'anno scorso che potessero dare sicuramente un ricambio di grande qualità e quasi dello stesso livello ai miei due o tre titolari che appunto sono Gendusi, Loftus e Pasalic. Loftus e Pasalic c'è tra l'altro CT quindi mi danno la doppia alternativa però purtroppo non sono riuscito a prenderli e gli altri mediani che ho preso come avrete visto non sono allo stesso livello ma comunque dovessero giocare sono tutti giocatori interessanti potenzialmente potrebbero essere anche delle valide scommesse mi sono dimenticato di dirvi che Miranda del Bologna l'ho pagato 13 quindi sicuramente è stato un investimento importante ma secondo me giusto legittimato dalle qualità e dalle potenzialità del calciatore gli altri prezzi più o meno ve l'ho detto se non sbaglio Uden preso nello scambio Pagero 6 Ciacciua Due, ecco questi forse mi ero dimenticato per quanto riguarda invece la batteria offensiva sono molto soddisfatto dei due titolari immaginando di giocare con un attacco a due ovviamente a sta random non ve l'ho detto ma al mantra si fa sempre così quindi può succedere di tutto fino all'ultimo ho detto a questo punto perché non puntare su due top assoluti in attacco e credo di averlo fatto ho preso a 115 crediti Quaraschelia del Napoli naturalmente un Napoli che è un'incognita che ha iniziato malissimo contro il Verona ma il Georgiano ha fatto molto bene anche l'anno scorso nonostante la stagione horror dei partenopei quindi punto molto su di lui e credo che con Conte possa fare bene ma direi soprattutto il mio top assoluto che ha iniziato in maniera straordinaria contro il Genoa ovviamente attaccante dell'Inter e che magari non farà sempre doppiette ma mi aspetto una stagione veramente importante da parte sua, Marcus Turam dell'Inter, 105 crediti, credo che sia stato veramente un grande acquisto. Ho provato a prendere Lautaro prima, l'ho mollato a 220 perché mi sembrava, non dico troppo, è cifra giusta, però ho detto adesso mi fermo e alla fine Kvara Turam mi sembra un'eventuale coppia offensiva di assoluto valore. Le alternative però come sono? Magari non sono tutte dello stesso livello, però mi permetto di avere un attimino il beneficio del dubbio, perché ci sono delle situazioni che si sbloccano col tempo e che potrebbero insomma darmi una risposta effettiva per esempio Alexis Sanchez mio idolo assoluto eh, che è stato molto importante per la mia Inter ma che porto nel cuore da sempre tornato all'Udinese non potevo non prenderlo tra l'altro l'ho pagato 15 crediti quindi insomma una cifra secondo me giusta forse anche bassa dipende molto dalle sue condizioni fisiche se dovesse fare bene prendersi l'Udinese sulle spalle giocando anche una ventina di partite perché già è alle prese con un problema fisico adesso e certamente potrebbe averne ancora però diventerebbe non solo un'alternativa ma mi darebbe anche la possibilità di giocare a 3 davanti magari con un 3-4-3 e quindi Sanchez, Turam, Kvara non mi sembra un brutto attacco contando che Sanchez possa fare qualche gol e qualche assist senza pretese ovviamente eccessive 36 anni, Udinese, problemi fisici non possiamo chiedere alla luna ho fatto poi una scommessa che qualcuno potrebbe definire folle o comunque sbagliata però a uno ho detto non posso lasciarlo andare non è Dybala, non è Osimen, è Federico Chiesa attualmente alla Juve potrebbe restare alla Juve ed essere reintegrato potrebbe andare in un'altra squadra in Italia potrebbe sciaguratamente andare all'estero e quindi a quel punto non mi servirebbe a niente potrebbe anche restare fuori rosa alla Juve e anche in quel caso lo svincolerei a settembre perché spero che ovviamente si venga a sapere entro fine mercato ma se Chiesa se dovesse tornare come credo che tra l'altro sarebbe logico nelle rotazioni di Tiago Motta o se Chiesa dovesse andare che ne so alla Roma secondo me diventerebbe veramente molto importante come acquisto non l'ho preso contandoci numericamente l'ho preso perché a uno secondo me Chiesa andava sfruttato bisognava scommettere sul fatto che Chiesa potesse in qualche modo a sorpresa tornare utile nelle settimane successive se così non sarà lo svincolerò e cercherò magari di prendere a settembre un altro attaccante un ultimo giocatore che possa darmi un contributo sicuramente non del suo livello ma che possa allungare il mio reparto offensivo 
offensivo del quale fa parte anche Dani Mota Carvaio del Monza un giocatore che a me piace molto semi titolare si giocherà la titolarità con diversi giocatori là davanti Caprari, Forson, Maldini, Petagna come eventuale prima punta però credo che sia un giocatore di qualità ha fatto cose importanti in questi anni e come riserva ha preso a uno mi sembra assolutamente un ottimo colpo Dani Mota un colpo interessante secondo me è anche Lucas Beltran della Fiorentina listato A attenzione a questo discorso io non ho preso PC se non Turam e un'altra che sta per arrivare perché prendendo le A ovviamente ho più d'utilità potendo giocare anche con un tridente dove posso inserire all'occorrenza anche Messia e Uden come doppia V sicuramente queste A mi danno più possibilità possono giocare come prime punte come ali come esterni in un attacco a 3 quindi mi danno sicuramente delle grandi chance e ho preso Beltran che non è titolare alla Fiorentina l'anno scorso ce l'avevo l'ho preso in uno scambio sempre con il mio amico Giorgio facciamo tanti scambi perché ci troviamo e abbiamo grande feeling l'anno scorso ha fatto bene sia da prima punta sia poi da trequartista quando italiano lo ha spostato dietro quest'anno giustamente è stato listato A e di conseguenza mi dà delle possibilità non è titolare Gudmundsson Colpani sicuramente c'è grande concorrenza ma la Fiorentina gioca le coppe proprio come l'Atalanta per il discorso Zappacosta e quindi conto che possa andare a voto praticamente sempre e che possa eventualmente anche giocare titolare determinate partite e quindi tornarmi utile se dovesse vivere dei periodi eh, di continuità periodi insomma positivi sempre come alternativa perché ribadisco che davanti ci sono giocatori nettamente più importanti a livello di gerarchie e poi c'è un ultimo colpo che potrei aver fatto da un lato per affetto ma da un lato anche in maniera logica quando è uscito anche i miei amici mi hanno detto dai questo è tuo prendilo tu e quindi un credito ce l'ho buttato ed è Marco Arnautovic dell'Inter che tanti miei fratelli nerazzurri non tollerano mentre io apprezzo molto sia calcisticamente sia umanamente e credo che sia stato anche molto sfortunato la scorsa stagione sarà il quarto attaccante dell'Inter dopo Lautaro, Turam e Taremi e prima di Correa o se eh, grazie a Dio dovesse andare via magari un altro giocatore però in teoria è stato comunicato all'austriaco che sarà il quarto attaccante dell'Inter l'anno scorso l'ho preso a 35 mi ha fatto una stagione fatta calcisticamente in realtà buona ma sicuramente al di sotto delle aspettative quest'anno cosa mi aspetto? mi aspetto che abbia poco spazio nonostante l'Inter giochi 5 competizioni mi aspetto che possa subentrare magari neanche sempre per una ventina di minuti mezz'ora ma che possa giocare anche qualche partita da titolare magari con la Champions nel momento in cui ci sarà bisogno di far rifiatare la Tula e Taremi sicuramente viste anche le condizioni fisiche non è un giocatore che può sempre essere l'unica alternativa di livello però non ho grandi aspettative l'unico discorso che faccio è che avendo preso Turam che tra l'altro ho preso dopo di lui quindi ci ho pensato dopo Arnautovic potrebbe essere utile perché è vero che la prima riserva di Lautaro e Turam è Taremi ma se non gioca Turam titolare o meno Arnautovic il voto lo prende se Arnautovic è disponibile quando non c'è Turam subentra o parte titolare e quindi io lo posso sicuramente schierare in quanto attaccante dell'Inter non è Turam ovviamente non ha la sua stessa appetibilità però perché no il buon Marco magari anche con meno pressioni rispetto all'anno scorso potrebbe riuscire a mettere qualche biglia in porta potrebbe risultare utile e avendo Turam secondo me è una coppia che tanti hanno sottovalutato perché tanti hanno fatto Turam Taremi secondo me invece Turam Taremi è una coppia forzata perché Taremi lo vedo più come vice Lautaro e soprattutto è difficile gestire una coppia del genere perché Taremi è un giocatore importante che si paga tanto e che andrebbe schierato praticamente sempre anche eventualmente dalla panchina mentre Arnaudovic zitto zitto te lo prendi con Turam se Turam non c'è lo schieri il titolare subentra secondo me qualcosina di buono potrebbe uscire detto questo l'ho preso a uno per completare il reparto più per affetto che per altro ve lo dico tranquillamente questa è la mia rosa formazione tipo diciamo 3-4-1-2 ma sono aperto a tutto con Sommer tra i pali, Pavar o Bissek centrodestra, centrale Lautaro Giannetti, centrosinistra magari come B Danilo e eh, se invece Danilo non dovesse giocare sapete quali sono le alternative, Viti, Izes del Prato ma sicuramente dovrei intervenire a settembre prendendo un altro titolare, sulle fasce Zortea sicuramente, dall'altra parte Zappacosta se dovesse perdere il posto interverrò ma ci sono comunque Miranda e Ciaccioa che sono giocatori molto interessanti a centrocampo Gendusi e Loftus sulla tre quarti Mario Pasalic dietro a Quaraschelia e Turan dovessi giocare a tre con un 3-4-3 esce un centrocampista uno tra Gendusi, Loftus e Pasalic entra Sanchez, entra Beltran, Dani Mota insomma le alternative ci sono in attesa di sapere quello che sarà il futuro di Chiesa che se dovesse essere in Italia potrebbe risultare una scommessa assolutamente vinta 
A proposito di vittorie, siccome non siamo riusciti a fare il video prima, vi dico che Giorgio ha vinto, non so se ve lo dirà più avanti, ma ha vinto eh, 1-0, una vittoria sicuramente meritata, ma anche io ho vinto, ha vinto anche FC Castelplanio contro una squadra assolutamente forte, perché ha fatto due gol, quindi ho rischiato fino all'ultimo, ma io ne ho fatti tre. Giornata assolutamente importante e positiva, 3-2, con l'assist di Pasalic, con la doppietta di Turam, con Sommer, Croce e Delizia, con il 4,5 di Bissek, ma anche con il gol di Lautaro Giannetti, il 6,5 di Zappacosta. Insomma, è stata una bella giornata. Iniziare con i tre punti è fondamentale, difficilmente si poteva iniziare meglio. 79 a 72 e mezzo, una vittoria che ci voleva. Le aspettative sono sicuramente positive. Vengo da due terzi posti di fila, si punta a ripetersi, a restare sempre competitivi. E perché no, se ce ne fosse la possibilità a fare di meglio, non so dirvi se la mia squadra al momento mi sembra da scudetto sicuramente ci vorrebbe qualcos'altro non è completa al 100% però credo che la titolare sia veramente importante e quindi vedo delle possibilità grande ottimismo grande fiducia questa è la mia squadra di quest'anno fc castelplanio adesso vi lascio alla squadra del mio amico giorgio ciao a tutti e grazie per la visione di questo video ciao a tutti sono molto contento di essere di nuovo qui dopo tanto tempo eh, ovviamente come avete potuto intuire non è più come ai vecchi tempi non riesco più ad essere presente con costanza e regolarità ma ogni tanto riassaporare l'ebbrezza, la sensazione di apparire in un video in una live e di parlare delle nostre passioni è sempre molto emozionante oggi come avete già potuto mh, sentire da Alessandro eh, l'argomento il fantacalcio, né cinema né musica, ma una grande nostra passione, un gioco che ormai è famosissimo, ormai è molto diffuso e che a noi piace condividere, eh, lo facciamo per la seconda volta, seconda volta che su questo canale eh, condividiamo le nostre squadre e lo facciamo eh, senza sapere se vi interessi o meno, speriamo di sì, ma comunque lo facciamo per pura passione, puro divertimento e speriamo questo video vi piaccia bando alle ciance non voglio girare troppo intorno eh, partiamo subito con la squadra eh, in porta ho deciso di puntare su Di Gregorio e Perin non li ho pagati poco però eh, sono sempre dell'idea che prendere il portiere top mh, fa la differenza prendere il portiere di una squadra che punta al titolo come Juve Inter ehm, poi porteranno grandi, grandi, grandi soddisfazioni e lo dico anche per esperienza tutti gli anni in cui ho puntato su portieri top sono, mi sono piazzato bene secondo, primo gli anni in cui invece ho puntato su portieri medi ecco, le cose non sono andate molto bene quindi sono fermamente convinto di aver fatto un buon colpo e che si sentirà alla lunga eh, la sua, il suo contributo eh, non l'ho pagato poco eh. Eh, voglio, voglio subito avvertirvi di questo però passando agli altri reparti eh, ho deciso di puntare su 5 centrali buongiorno eh, Pablo Mari, Marin Pongracic Diego Coppola e eh, Gianluca Mancini questa è la mia batteria di difensori centrali poi come terzini Lazzari Emerson Royal. Calabria, Cabal e Cambiaso eh, Calabria l'ho preso solamente perché in queste prime giornate sarebbe stato titolare ma forse neanche, neanche le prossime gio giocherà ha giocato solo la prima eppure male però comunque vi avverto subito che Cab Calabria è uno di quei giocatori che all'asta di riparazione dopo il mercato darò via perché non, non voglio puntare su di lui è stato giusto per coprire un buco eh, però ecco eh, questi sono i miei 5 terzini al di là di chi darò via o meno gli altri però tutti confermati a parte Calabria poi ho preso eh, un esterno che sarà fondamentale per giocare con il centrocampo eh, con la difesa 3 e quindi con il centrocampo a 4 barra 5 con gli esterni che è Bellanova quest'anno solamente esterno e non terzino eh, nel mantra e, e quindi ho deciso di ripuntare su Raul perché è un giocatore che l'anno scorso mi ha veramente graziato tante volte mi ha dato tante 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 soddisfazioni e quest'anno credo che non sarà da meno eh, poi come centrocampisti invece ho deciso di puntare su Cialanoglu eh, su Fazzini, Bondo, Bernabé, Frendrup 
e, 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 e lo botca. Questa è la mia batteria di centrocampisti, non sono tantissime, anche se io amo la lunghezza della rosa, ma la lunghezza della rosa si potrà avvertire in altri reparti, vedrete dopo. Eh, il centrocampo ho deciso che mh, giocherò a due, quindi non più di sei centrocampisti mi sarebbero serviti, quindi ho deciso di non, non prenderne troppi perché poi sarebbero stati esuberi eh, giocatori eh, in più rispetto a questi sei, ecco. quindi mi bastano e mi avanzano. E poi c'è il top del top che è Cialanoglu, rigorista e comunque grande tiratore da, dalla distanza E quindi mh, Cialanoglu più un altro va più che bene E se poi questo altro è Bernabé e le sue performance sono quelle che ci aspettiamo e che ci aspettavamo prima del campionato Allora si tratta di veramente un grande centrocampo Poi passiamo alle ali d'attacco barra mezze punte che sono 6 e ho deciso di puntare su tanti attaccanti perché voglio di giornata in giornata decidere chi schierare proprio perché non, ho, non sono riuscito a prendere quel giocatore da 20-25 gol allora ho deciso di prenderne tanti che possano arrivare a una certa mh, soglia di gol e poi eh, insieme portare a, a quella cifra che ti può far vincere il fantacalcio quindi tanta, tanta, eh, tante soluzioni, tante alternative e a mio avviso sono proprio queste che poi ti portano a vincere il fantacalcio perché va bene avere la squadra titolare forte ma poi anche i panchinari eh, e le riserve devono essere valide e nel mio caso penso che soprattutto in attacco si tratti proprio di, que di, di questa situazione quindi eh, le ali barra mezze punte sono Sottil, Sule, Ildiz, Sebastian Esposito, Caprari e Noslin quindi una grande, grande, grande batteria di esterni barra mezze punte. E poi i centravanti che sono eh, Castro del Bologna, Vitigna, eh, Dia della Lazio. E poi eh, ho deciso di scommettere su Osimen perché nel calcio non si sa mai. Poi se, se dovesse andare via lo sostituirò e andrò a puntellare magari ancora l'attacco o altri reparti. Ma ho, ho comunque fatto la squadra nonostante lui, senza mai puntarci veramente, quindi anche se di Osimen dovesse veramente andare via, la mia squadra non perderà niente perché ho, ho, fatto, la squadra, eh, ho fatto la squadra e poi ho preso anche Osimen come scommessa, ma mh, non ci ho mai puntato appunto. Eh, quindi nell'asta di riparazione di settembre che avverrà dopo la terza giornata, mercato chiuso, eh, e svincolerò sicuramente, sicuramente eh, Osimen. E, eh, e Calabria e vedremo chi prendere ah e poi mi sono dimenticato di un altro esterno effettivamente un altro esterno barra mezza punta che è Raspadori che si aggiunge a quelle altre 6 che ho detto quindi ecco non voglio ripetermi ma potete capire anche voi che veramente c'è tanta tanta carne lì davanti e, ed è proprio secondo me la carta vincente per, per provare a vincere eh, il titolo e provare a portarla a casa eh, non voglio dilungarmi ancora, quindi vi ringrazio per l'attenzione e spero che il video vi sia piaciuto. Grazie mille.